Education Bible School there maybe five years ago. Married? Okay, so you're busy. My kids are growing up, so I have a little bit freer now. Okay. Tell me your name again. I, I, Anush. 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 Uh, actually, do it. Zaporozhye. Zaporozhye. Okay. Yeah. And you go back to Zaporozhye, yeah? Every weekend. Okay. And how long does it take to get from here back? 12 hours. Okay. And you're married? Yeah. And he has three kids. Three kids. Uh, what are the kids' names? Okay. Victor. Yes. Uh, Akhtudovi. Avdievka. Avdievka. Okay. Where is that? Donetsk region. Okay. And you speak pretty good English. I know from last two years ago. Victor. Two You married? Another. Меня зовут Виталий. Я из Донецка. Я жена. У меня двое детей. Четыре и почти шесть лет. Okay. You're very busy also. Are they in school now? Они сейчас в школе. Да, ну, преспул. Преспул, окей. Преспул, окей. Да, да, да. Да, да, да. Окей, behind. Сергей. His name is Sergey. He came from Kramatorsk, from Kenya's region. He doesn't have his own kids, but he has some other kids. But you have somebody else's. Well, he's working at the refugee center, so he works with a lot of kids. Oh, okay. Yes. You have a lot of adopted children. I think. Yuri probably has some adopted children also. <laughs> and brother from uh, Jim Noyes. Jim Noyes. I'm an uh, educator in Texas. And I uh, in last place there was Tex Lyon. And I met John Sims over here in Ukraine. We were about a hundred miles apart on different sides of the Oklahoma line. So you were almost in New Mexico. No, uh, well, in Texas. Texas. No. I grew up in New Mexico. Where no, we were in New Mexico. Where? Uh, Clovis. Clovis? I thought in Bovina. This is just my geography. We're neighbors. We're neighbors. John Sims. Uh -huh. John um, Sims. On the Red River now. Uh -huh. um, 
and Macomb, uh -huh. but I grew up uh, in Canyon. Well, I, before you came in, I, I let the class know that I'm from Wichita Falls. So we are in Wichita Falls. Yeah. Uh, I, I work as an architect. And my, my company gives me a sabbatical so that I can be here. И вот компания разрешает ему взять такой условный отпуск, чтобы приехать сюда. One of the first jobs that I had with this company. И первую работу, когда я выполнял в этой компании. Was the addition to the hospital in Macomb. Это вот он достраивал еще настроение в больнице в Макомбе. We are we are also neighbors. Так что мы вот особенно близкие соседи. So does everyone have a syllabus? У всех есть разучатка описания курса. Да, нет. Еще. Потом, да, потом я разучатка, чтобы не упускать. Раньше время не будет упускать. Окей. First of all, when you look at the syllabus. Во-первых, вот посмотрите на свое описание курса. It talks about the the first part talks about the fact that Paul is writing a letter to a very young church. Там, ну, во-первых, мы видим тот факт, что это послание, оно направлено к очень молодой церкви. He's encouraging them because they have a lot of problems. И он их ободряет, потому что они сталкиваются с множеством проблем. When you look at the course objectives, we. И вот когда будем смотреть на цели курса. Hopefully, we can grow in our love and appreciation for Christ and His body. Я надеюсь, что мы сможем все-таки полюбить и вот оценить на самом деле Христа и Его любовь к церкви, к Его телу. I think in the book of Ephesians, Paul is emphasizing the blessings and the the wonderful nature of the universal church of Christ. И вот также в Евангелии в Ефесянам Павел особенно говорит о благословениях и вот вселенской природе церкви. But in First Corinthians he's writing to a specific group, a specific church. Но в первом Коринфянам он пишет конкретной группе, конкретной церкви. About specific problems that they have. Относительно определенных проблем, с которыми они сталкиваются. And he's talking to them about the necessity of that body, that local church body, being unified. So we can have a, a great, awesome view of the universal church. But we need to appreciate how God works through the local. Но мы также должны ценить, насколько Господь работает через поместные общины. The second goal is to understand that we need to depend on God and His Word. Вторая цель в том, чтобы нам полагаться на Бога и Его слова. Rather than depending upon our own wisdom and philosophy. Но не полагаться на свою мудрость и свою философию. Number three, we want to understand how destructive. Division can be within. Третье, мы хотим понять, насколько разрушающий характер имеет разделение в церкви и по местным общинам. And especially division within a local body of Christ. Особенно разделение вот по местной теле, по местным теле общины. If we understand that, then we will be serious about preserving the unity of the body. И если мы поймем всю значимость этого, тогда мы будем более серьезно относиться к тому, чтобы сохранять тело общины. We need to understand how precious the local body is as a haven from the destructive, especially spiritually destructive forces around us. Мы должны понять, насколько важным является поместное тело поместной общины для того, чтобы защищать нас от разрушающей силы мира, который нас окружает. When we come together, we need to be able to take a deep breath and be refreshed and be encouraged. Вот собираясь вместе, это как бы для нас как глоток свободного воздуха, чистого воздуха, который помогает нам быть ободренными, быть более радостными. 
we need to recognize the central place that love has within the maturity of the church. Uh, love is a theme that goes all the way through First Corinthians. И любовь это та тема, которая проходит через все первое послание к Коринфянам. Как мотивация. Uh, uh, okay, It'll take me a while to get the names, okay? Yeah, the Tali. Uh, Vitali uh, asked if he could use the same notebook for first Corinthians. Vitali asked if he could use the same notebook for first Corinthians. Vitali asked if he could use the same notebook for first Corinthians. Vitali asked if he could use the same notebook for first Corinthians. Vitali asked if he could use the same notebook for first Corinthians. And the focus is on completeness of the notebook. Because hopefully it will become a tool for you after. Uh, we will, you will be required to, uh, to do some memory work. And there will be some reading notes assigned. И также задания по чтению. Я все это объясню. Что касается работы за какого-то понятия. 19 стихов у вас там. What we want you to do is memorize those. То есть что нужно сделать? Нужно их заучить. Recite them to someone. Найти кого-то из одногруппников, рассказать. And let them sign your syllabus. Они под вот эту форму подписывают там. So your first group of memory work. Первая группа стихов. Will be due on Friday. Должна быть рассказана и выучена до пятницы. Each one will be due on the same day that you take the test. Но и вот каждый из них, то есть, будет рассказать до момента, когда вы сдаете тест. There's going to be three tests. Будет три теста. One each Friday. Каждую пятницу по тесту. And your reading work and your memory work will do at the same time. И вот ваша работа по чтению и ваша работа по запоминанию, то есть, ну, этот отрывок, который вам дан на эту неделю, должен быть выполнен. We want you to recite it to someone and then have them sign. Вы рассказываете стихи кому-то из ваших одногруппников, они подписывают в последней графе. And you need to start now. Нужно начинать уже сейчас. Because it takes time to to do this. Потому что это не так уж быстро делать. We will. I will not ask you to repeat the the memory work. By writing it out on test day. Я не буду вас проверять ваши стихи для запоминания на тесте, вот чтобы вы там переписывали. You're on your own honor to write it out without looking at the text. Это уже ваша честность в том, чтобы записать эти стихи, не подглядывая в текст. Without someone helping you. Или там без какой-то посторонней помощи. And that will be in your notebook. И вот все это нужно потом записать в тетрадь. Reading notes. Что касается записи по чтению. I want you to read through First Corinthians three times. Да, вот этот период нужно прочитать первое Коринфянам три раза. During the course, during the course time, at least three times. Как минимум три раза. The more times you read, the better. I always get a lot of questions about what reading notes are. Вот всегда мне много вопросов задают относительно того, что такое записи по чтению. И вот мне всегда было сложно передать, что я имею в виду. Uh, like вот у меня есть такие карточки, на них я свои вот записи по чтению делаю. I, I keep some cards like this handy. Вот такие карточки мне очень удобны. And as I'm reading, 
if there is something that I want to do more research on. И вот когда я читаю, когда какой-то вопрос меня интересует, я думаю, что нужно его лучше исследовать. Or I have a question about. Или когда у меня возникает какой-то вопрос. Uh, or uh, maybe perhaps a, a sermon idea that I get from my I will write that down because I'm old and my memory is not good. You're not old, but I'm not going to comment on your memory. Reading notes, the reason for me to take reading notes and for, that I think is a good idea as you read through and if you if you see something that you want to do more research on and you stop reading and do that research then you don't get the flow of the text and if you don't write it down, tomorrow you forget. What was it that I? There was something I wanted to find out more about. Uh, I, I was reading the text last night and saw something that I didn't So. Uh, that's what the reading notes are about. So how do I do that? I think it'd be good to have a separate notebook. Or because you don't know how many notes are, you're going to have to take during through the course of this study. Uh, some people start at the back of their notebook and work toward the middle. Uh, it, however you want to do it is and if you read through the text and you don't see a sermon lesson or a question or some observation that you made, you're on your own honor. You say, I read the text. No comment. And put a date down. But I want to see that you have taken that into consideration. Either in a separate notebook or somewhere in your notebook. Identify the reading notes. So that there's no confusion between your class notes and reading notes. Okay, that's the best explanation I can give of what my thoughts about reading notes is. Насколько я могу объяснить, что я подразумеваю под записями и прочтением? Вопросы по этому поводу есть? Probably. Что что? Все пишет. У нас отдельная графа по стихам, отдельная графа по записям и прочтением. Нет, тетрадочки, да, там он пишет. Да. Можете отдельно завести там 12 секунд. Он сказал, что сзади можно и стихи Может, писать да. по памяти, и по мне точно. Это же ревью, вот писает. Окей, окей. Что касается теста? There will be three tests. Всего будет три теста. Uh, there's one on this coming Friday. Первый тест будет в первую пятницу. The following Friday, and then the third Friday. We'll have Friday the 13th. Oh, great. So, uh, there will 
The first test will be over chapters one through five. Second test will be one through, uh, I'm sorry, six through ten. And the third test will be over chapters eleven through fifteen. You will not be tested on chapter sixteen. Because so far I have not been able to get through chapter sixteen. And it's not that there's not good good things in chapter sixteen. But the limitations on time. That it's difficult. To, it's actually very difficult for me to get through chapter 15. Um, I, I'm not sure if the does the last this the second paragraph on the syllabus say anything about the last after the last test. Yes, after the last test. Um, there are going to be no lecture lecture and the rest of them will be lecture after the test. Okay. Depending on how well the lectures go. On the first two tests, we will take the test and there will be one hour of lecture. Uh, because there's a lot of material to cover. And, uh, and we can't afford not to, to lose two hours. I always give the students the option of taking the test first and then lecture. Or vice versa. How many of you would prefer to take the test first? All right, we'll take the test first and then we'll have one hour. Except for the last test. Okay. Uh, there's a note there about all assignments being completed on time. Are there any questions about this? Oh, let me say this about the test. Uh, most of the tests, because of uh, my limitations on language, are multiple choice, true, false, and lists. There are a few questions that require you to, to say something about uh, your understanding of some question. I don't want an essay. Most of those questions can be answered very succinctly. Typically, when I ask uh, for a list of things to be given, it is a, if it's a very long list, it'll usually be like, for example, give me four out of six of the reasons for for Corinth to be a significant place. Uh, if it's a list of three, usually I want all three. And somewhere in between. So, uh, any questions? Okay. Well, let, let's start. The first lesson is dealing with uh, an introduction to the book. It's very, uh, current, most uh, textual studies start with an introduction. Uh, the book of Corinth is a very, uh, it, it's very important that we understand the nature of the place. And, and the reason is uh, when you when you look at uh, Mark Matthew chapter five verse fourteen through sixteen. 
And he talks about us, the Lord's church, as being within the world. The church is separated from, is separate from the world. But is surrounded by the world. And, and, and he says that we're uh, like a city on a hill. We're the salt of the earth. And the, the intention is that we drive the world away. That we influence the world. The example of salt is that we preserve uh, the world. When he talks about light, he talks about dispelling darkness. That is God's intention for the church. But unfortunately, it's kind of the other way around. The, the struggle that God's people throughout history have had is uh, being in the world but not of it. And in Corinth, the world was creeping in. It's a, it, it, in about 55 AD, it was being influenced by the world. Uh, sexual immorality was creeping into the church. Social elitism. Uh, philosophy. Strife. Some of these things are interconnected. Idolatry. An aggressive feminism. Now, if we were ever to have these kinds of problems, we might need to know something about 1 Corinthians. Aren't you glad that we don't struggle with these problems? If I go too fast, so, so let's talk about Corinth, the place that Corinth was at the time of Paul's ministry. So, 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 not not restore the Corinthian church as it was, but as it was intended. <laughs> the one that was like the first slide. Because we, we are trying to restore the church of the first century. Mm -hmm. And we are trying to restore the church of the first century. And we are trying to restore the church of the first century. And we are trying to restore the church of the first century. 
Так вот как раз церковь Коринфе является та церковь. Не тут, не такую церковь, не в том виде, в котором она находилась в Сайтане. Мы хотим восстановить церковь в том виде, в котором Господь хотел, чтобы она Именно поэтому было написано послание. Поэтому было послание Римлянам написано, Ефесянам. Первое, второе. Филиппийцам, но не совсем вот в том смысле, но тем не менее. То есть есть много различных моментов, которые должны быть исправлены. Послание евреям было написано, чтобы uh, оградить евреев, христиан от того, чтобы возвращаться в Иудаизм. Другими словами, все это написано для того, чтобы помочь людям uh, Божьим быть такими, какими они должны быть. Но вот конкретные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они очень нам помогают, потому что у нас тоже есть и конкретные проблемы. And, and so и вот в этом я вижу ценность первого корейца. Okay, so place... Итак, место. Uh... The, the things that were affecting the church in Corinth то, что влияло на общину в Коринфе were not, not exclusive to Corinth. Они были не только в Коринфе, не эксклюзивно в Коринфе. But in Corinth they took on a uh, more aggressive form. Мы видим, что вот эти проблемы наиболее сильно развились именно в Коринфе. Because of the nature of Corinth. Исходя из природы этого города. And Corinth itself. И сам город took on its character because of its unique situation geographically. The thing that was very unique about it was that it was located very close to an isthmus. And we'll see pictures of it. Мы увидим с вами, что расстояние. Это был перешейк, и его перешейк был примерно 5 километров длиной. Очень узкая полоска земли. Я расскажу вам, почему этот текст на желтом написан. That is on the text. Потому что вот эта фраза будет на тексте. Мой концепт тестирования относительно текстуального изучения заключается в том, что есть конкретные какие-то вещи, которые я хочу, чтобы вы понимали. Everything that I'm sharing with you hopefully is important. But these are as, to me especially important. And uh, the, the text is the best notes you can take. Usually, if you're out in a church and working, you're not going to be going back to your to your notes except to prepare lessons. Ну и поймите также, что текст это лучший ваш концепт. То есть когда-нибудь вы в служении, когда вы будете уже там вне дома, возможно, у вас не будет возможности вернуться к концепту и посмотреть, что вы записали. If you're studying with someone, you're not going to have your notes from first Corinthians. I want you to know the book. And uh, my concept of testing, especially on textual, is that 
the reason for the test is to make you look at the text one more time. Because I know you and me. If I'm not under pressure, I'm not going to take the time. Если на меня ничего не давит, то есть если нет какого-то давления извне, я особо тратить время свое на это не буду. Вы три раза перечитаете текст. Вам придется снова перечитать конспект, чтобы снова опять же вспомнить, чем мы говорим. Поэтому для меня не проблема рассказать вам все, что будет на тесте. Окей? One thing that I, I forgot to mention about the test. The last part of the test is 10 statements that come from the text. And what I want you to do is write which chapter that text comes from. Или отгадать, или вспомнить, откуда из текста взяты взятые отрывок. И вот обычно это отрывок, который касается какой-то темы, которую мы рассматриваем в тексте. I have done the best I can to make, make it obvious as to the subject matter. Я вот, все, что мог сделать, сделал для того, чтобы было понятно, к какой теме это относится. So that if you have see a, a question or a piece of text that deals with marriage, так что вот если вы увидите какой-то вопрос или какую-то часть текста, которая касается брака, например, you know it comes from chapter seven. Вы знаете, что это отрывок из седьмой главы. If it has something to do with uh, resurrection, если это касается воскресения, скажем, you know it comes from chapter fifteen. Тогда вы знаете, что это пятнадцатая глава. That's called chapter identification. And typically people do better on it as they have read more. So that in each one of those counts one point. So, uh, <coughs> okay. The, so, the sailors would portage across this isthmus to avoid going around the Peloponnesia. There was a saying, a sailor never takes a journey around Malia without first writing his will. Uh, вот даже было такое выражение, что ни один моряк не будет отплывать в Пелопонесский полуостров, сперва не написав свое завещание. То есть, чтобы отплыть полуостров, это 400 километров. Но вы можете сохранить эти 400 километров, если вы идете 6 Six kilometers over the isthmus. Но чтобы не оплывать четыре километра, проще было просто четыре километра перейти через через этот полуостров. And it was a very hazardous journey because of the rocky coast. И вот это оплывать было бы очень опасно, потому что берег был очень скалистый. There were two port port cities that were associated with Corinth. Было два города на этом полуострове, которые касались Каринта, то есть были связаны с Каринтом. Лекеон был на западной Это западная часть. И Кенхрия это восточная часть. И вот мы из Писания мы читаем, что Павел отплывал из Кенхрии. And then Corinth was right in the middle. Ну, а Каин был посередине. When you finish taking notes with that, I'll show you some maps that will help. Вы когда запишете, я вам покажу карты, вам будет немножко понятнее. Just don't stop it. Come on, internet. I 
think it would be helpful if the lights, these lights were off. Um, well, I'm not sure. Ooh, can you see? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. We'll, we'll see what what it looks like. Okay. Sure. That's a map of Greece. What are the countries? This is Peloponnese. What Peloponnese And Corinth is right there. And you can see the isthmus there. No, you see the isthmus. This is a satellite picture. What are the photographs of the Corinth is located there. Corinth, And this is a detail. It's very fuzzy, but it's a Corinth is located not on the sea, but in on land. Corinth, There's Lycaea. And there's St. Crete. And they built the wall to protect that portage. Uh, from uh, invaders. And uh, each, every, uh, uh, let's say, every 150 meters. There was a guard tower on each one of these walls. So there's a lot of traffic going across this this place. And there's traffic going that way. By sometimes, if it was a small boat, they would carry the boat across. If it was a large, uh, larger ship, they would unload it, carry the load to the other side, and load it on a new, another ship. Anytime you have a, a you constrict traffic in this way. It, it creates an opportunity for commerce. If you cross the road over here under it, what do you, what do you see? Flower shops. Yeah. Uh, people selling clothing. Chaos. Chaos. <laughs> because if you're you're bringing people together, it, it, it gives business people exposure. What would you consider the port city of Ukraine? Okay, so uh, why is that there? Because there's a, a good place for ships to come in. There's large rivers that, that bring, bring commerce down. There's a convergence of, of, uh, of all of these things coming together. Break time. Самое интересное. Страшно.